जय गुरु रिटायनी यूट्यूब चैनल अपना स्वागत अभिनंदन श्रद्धा प्रणाम और पवित्र आनंदित जय गुरु जाना प्रतिदिन सदेह राहदा के लिए इष्ट प्रसंग करी आज के तरह व्यक्त नई सामने आमस्व व्यक्ति के विश्वग्रामी श्रद्धा पूर्ण प्रणाम जाना परम पिता रतुल चरणे तरह श्रीबृद्धि सुदीर्घ जीवन प्रार्थना करी हम आज के इष्ट प्रसंग करब मानुषर अनेक जाना थे अनेक जानते चाय अने जानते इच्छे आज जानते चावार क्योंकि को कारण तीन बैरिए आसते परे पर ना खोलस अपने जो को प्रश्न थे अवश्य अपनी लिखे जानाते पर अथवा तो नम्बर रही है राहदा नम्बर जदिव आनी तो अनेक समय कथा सुनते पर अनेक व्यस्त थकें तर शिड्यूले खान तर शिड्यूले नाम ध्यान करें तर शिड्यूले चलें टाइम अनुजाई तर पक्षे सम्भव नति कल के रिसिव करा तो हमारे फोन कर मेसेजे ह्वाट्सपे अपन प्रश्न करते राहदार का समाधान नेब राहदार बोधे ऊपर तीन समाधान देवें और देरी ना कर सरसर राहदार का जब जय गुरु राहदा अपना के प्रणाम जाना ठाकुर कथा सुनब प्रथम प्रश्न कर अशोक कुमार बेरा लिखे भेरि इनसाइटफुल डिसकाशन लाइट वाइज मैं बहा जेठू All these are agenic signs, root, fundamental aspect, which need to be discussed more and followed. Otherwise, all efforts of human making industry will be failed. Thank you so much for such nice, nice discussion. I request you to discuss on topic varnasram in light so sri sri thakur's ideology if possible because most of people think about varnasram in a wrong way of division rule joy guru eta ashok da bolechen ar ekjon नाम नाम तीन चैनल आ चानल नाम गुरु गोविंद कृपा लिखन जय गुरु सजीवदा खूब भलो लागल अपन आलोचना परम पिता सकल मंगल करूक राहा जेटू के प्रणाम जेटू के प्रश्न जेठू हमें जदि को प्रश्न व जिज्ञासा नहीं ध्यान बसि और ध्यान मजे ही जी तर समाधान पाई तेल की पूर्ण विश्वास करते समस्या समाधान कर दिले से समाधान प्रक्रिया की जीवन ऊपर प्रयोग करते आदेश मन कर विपदे को आभास ना थे आदेश के मान्य करते तो असुविधा थका उचित नहज कथा उदाहरणस्वरूप दरुण हमार हाथ केटे ग हमें ध्यान माध्यम ताते ही मन मजे से बोले उठल एखने एक दुर्भाग घास बेटे रसटा लागिए दे करते अटल विश्वास आरती अपन मतमत की जेटू जय गुरु हमें शेष कथाई बोल अरे सत्य सत्य ध्यान बसा जाए सत्य सत्य डाका जाए तक किस इंगित देवें ठीक जो तुम जो बोल भाई ओके तो ठीक ओके तो करा ओके तो ध्यान ध्यान जा कुछ करी ठीक कर खूब भलो ओके तो ओके ठाकुर निजे बलाओ आए को समय सर्वदा सर्वदा तो बोलें नाम करते बसले तक देखा जाए 
বাড়ি থেকে কোন জায়গা থেকে একটা মানে কোন একটা খবর এসে গেল দুঃসংবাদ বা কোনো একটা কিছু তার সমস্যার সমাধান করতে হবে অত ধ্যানও করতে পারছি না তখন যদি আমি বলি কুকুর ধ্যান করি ধ্যানে তা দেখা যাবেন ঠাকুর ওই সময় দেখা যাবে না একটা কুলু বেড়েই যাবে আর সেইটাই আপনি প্রয়োগ করবেন ধরুন আমি এত আজকে একটা আমার অনেক ব্যক্তিগত ব্যাপারে কোথায় আমার মনে আছে আমার ব্যক্তিগত জীবনে অনেকবার এই মন্দিরে গাল সান্টান যাবো টাবো পারছি না কোথায় বসে বসে নাম ধান করছে করতে করতে কোথায় যাবো কোথায় যাবো কোথায় যাবো ঠিক আমাকে ইঙ্গিত দিতে অমুক জায়গায় যে অমুক জায়গায় আর ঠিক সেরকম জায়গায় পেয়ে গেছি সত্যি কথা বলছি হবেই হতেই হবে এইটাই তো ধ্যান এইটাই তো জ্ঞান এইটাই সব ঠিক করেছো ভাই ওইটাই তবে মনে প্রাণে ধ্যানটা করতে হবে আমি ধ্যান করছি আর মন রয়েছে অন্যদিকে মানে এক একভাবে একেবারে নিষ্ঠা সহকারে যদি নাম ধ্যান ভরা যায় ঠিক তিনি বেড়ে দেবেন দেবেন বলেই তো আমরা নাম ধ্যান করি ঠিক আছে জয় গুরু আচ্ছা প্রথম প্রশ্নের উত্তরটা আসি ওইটা তো খুব একটু ডিফিকাল্ট তো ওইটাই করে দেওয়া যায় আমাদের এই সৎসঙ্গের মুভমেন্ট এই মুভমেন্টে অনেক অনেক কথা বলছেন অনেকে ই করেন ঠাকুরকে প্রচার করতে গেলে সৎসঙ্গে ঠাকুরের প্রচার করতে গেলে সবচেয়ে কোনটা বাধা বলেন তো জানেন না আপনার আপনি অনেক ভালো যাই এই ইস্টিভিটি করা এই ই করা এই সব তো সবচেয়ে বড় কঠিন হচ্ছে ঠাকুরের বিবাহ নীতি এবং বর্ণাশ্রম বর্তমান যুগে এই দুটো প্রচার করা যে কোথায় কষ্টকর মানে সাধারণ লোকের কাছে এটা মানে পরিষ্কার করে বুঝোয় দেওয়া বা তাদের মাথা দাও সেট করে দেওয়া বড় কঠিন কারণ জগতে যেভাবে চলছে বর্তমান জগতে নির্মাত সমাজের লোক আমরা যেভাবে চলাফেরা করছি তাতে এই দুটো দুটোই বাধা হারবে বিবাহ দেখছেন তো চারিদিকে বিবাহ মানে খেয়াল খুশি মতো বিয়ে করে যে যা পারে যাকে পারে যাকে পারে আবার যদি বলেন বর্ণাশ্রম মেনে মেনে বিয়ে করতে হবে বর্ণাশ্রম সেটা হয় কি আরে একসময় খাবো টাবো এটা আমাদের রাজনীতিবিদরাও যেমন সমান তাদের কাছে কিছুই না জলভাত মনে হয় এটা তারা মানে না তেমনি বিবাহটাও তারা মানে না বর্তমান যুগে রাজনীতি বিদ্রাই হচ্ছে এখন আমাদের সমাজের মাথা সমাজের হেড দেশ জাতি মানে সমাজ দেশ জাতি সব কিছুর উন্নতি করবে তারা জাতিকে ভোট টোট দিয়ে করবে তারাই কিন্তু মানুষের মানুষের উন্নতি করার জন্য তাদের এতটুক চিন্তা তারা দেশের উন্নতি করবে ইস করো কলেজ করো দেশে সমাজ ই করো ইন্ডাস্ট্রি বাড়াও দেশে মানুষ দেশকে দুইবার পেটে ভরে খেতে পারে এই চিন্তা নিয়ে করছে করতে করতে কিন্তু মানুষগুলো কিন্তু ওই করতে পারছে না মানুষগুলো কিন্তু সেই মানুষ দিনের পর দিন আরও ডিটোরেট করছে সমাজে বেশি বেশিরভাগ দেখা যাচ্ছে কুলাঙ্গার ছেলে বেশিরভাগ ডাকা চোর বদমাই বেশি বাড়ছে হ্যাঁ রাহা জানি গিয়ে অথচ দেশে কিন্তু শাসন করার জন্য বিভিন্ন সময় বিভিন্ন দলের লোকেরা আসে অনেক বুঝোচ্ছে এই করলে এই করবো আমরা এই করে দেবো কিন্তু ফান্ডামেন্টাল জিনিস যেটা মানুষ তৈরি করতে সে দিকে তাদের খেলে তা মাথার মধ্যেই সেট করে না আর এই মানুষ তৈরি করতে গেলে এই দুটো জিনিস হচ্ছে ফান্ডামেন্টাল বিবাহ আর বর্ণাশ্রম ম্যান মেকিং ইনস্টিটিউশন যে ঠাকুর বলে মানুষ তৈরি করার কারখানা এটা এই মানুষ যদি না হয় তাহলে কিছুই হবে না সমাজ হবে না রাষ্ট্র হবে না মানুষের মধ্যে মহামারি খাটা কারি কেটে কেটে অশান্তি চলতেই থাকবে যে পার্টি আসুক না কেন যেই করুক না কেন বড় বড় কথা যেই করুক না কেন কিছু করতে পারে কারণ ব্যস্ত ওই মানুষ সে মানুষই যদি না থাকে মানুষগুলো যদি ঠিক না থাকে কারা করবে ঠাকুর এইখানে প্রথম আকার দেবে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন এবং ঠাকুরের কাছে আসলেন এসে দেশে বলছে আমি এত চেষ্টা করলাম এত করলাম কিন্তু দুটো সাকসেস করতে পারছে না আমার দেশের স্বাধীনতা স্বাধীনতা আনার জন্য কার পায় নির্ভর করতে পারে যে স্বরাজ্য পার্টি তৈরি করলেন নিরোধন করে তারপরে চলে যাব কলকাতা যেতে হবে বলে কেন বলছে যে আমার কাজ আছে আমি তো না থাকলে হবে না 
বলে আপনি একটা লোক তৈরি করতে পারবেন না একটা লোক তৈরি না আপনার পরিবর্তন এসে করবে কারোবার বিশ্বাস করতে পারি না কারোবার ভরসা করতে পারি না তাহলে কি করলেন আপনি কারোবার ভরসা করতে পারছেন না একটা পার্টি চালাচ্ছেন অত সে পার্টি আপনি না হলে চলবে না তাহলে দেখেন মানুষ নেই আর এই এই মানুষ কি হবে যিনি স্বাধীনতা স্বাধীনতা করছেন স্বাধীনতা আইনে কার মধ্যে দেবেন তা তো রাখতেই পারবেন না তাহলে তো জানেই না আগে মানুষ তৈরি করেন ফান্ডামেন্টাল জিনিস হচ্ছে মানুষ মানুষ নেই তাহলে কি করা যায় তখন ঠাকুর ওই ঠাকুরের বিবাহ নীতি বর্ণাশ্রম এগুলো ঠাকুর থাকতে পারে ও বাবা এখন যদি এইভাবে করেন তাহলে তো এখন বিয়ে দিলে ওরকম ভালো ভালো সন্তান যদি আসে তা তো অনেক দেরি হয়ে যাবে এখন তো প্রায় কুড়ি পঁচিশ বছর লেগে যাবে হ্যাঁ লাগবে অপেক্ষা করতে হবে আপনাকে এতকাল করেন নেই করতে হবে মানুষ তৈরি হবে তো জন্ম নেবে সেই জন্ম নিয়ে অত সে বড় হবে হয়ে অত বিশ পঁচিশ বছর হয়ে সাবালক হবে তখন সে দায়িত্ব নেবে হ্যাঁ দেরি করতেই হবে তাহলে কি সেটা এই প্রথমত হচ্ছে বর্ণাশ্রম চতুর বর্ণ মায়া শ্রেষ্ঠ ভূমকর্ম শ্রেষ্ঠ এই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথা চতুর বর্ণ মায়া শ্রেষ্ঠ আমার দ্বারাই চতুর বর্ণ তৈরি হয়েছে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শুদ্ধ এটা চতুর বর্ণ এটা এক এক আদিকাল থেকেই সৃষ্টি আছে এটা আজ নতুন কিছু না ঠাকুর বলছেন না কেন না আমরা সব ভুলে গেছি এবং আমরা উপেক্ষা করে গেছি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শুদ্র কিন্তু আমরা ছোটোকালে ইতিহাসও পড়তাম তারা ব্রাহ্মণ মানে আর্য জাহির আসলো তার চারটে ভাগ করে দিল সবাই মিলে তো একসঙ্গে করতে পারবো না আর্য যারা থাকবে তাদের চারটে ভাগ হলো যারা দেব দেবতা পুজো আচ্ছা ইয়ে থাকবে তারাই ব্রাহ্মণ যারা দেশ রক্ষা করবে তার যুদ্ধ টুদ্ধ করবে তারা ক্ষত্রিয় যারা দেশে ব্যবসা বাণিজ্য করে দেশে উন্নতি টাকা পয়সা আনবে তার করবে আর যারা এই তিন জাতি সেবা দেবে তাদের কি প্রয়োজন কোথা দরকার কি করা তারা হচ্ছে শুদ্ধ মানে আর যে ঋষিদের যারা প্রথম ছিল আর কি এটা ঋষিদের প্রবর্তিত ঋষি প্রবর্তিত দেশ তো আদিকালে এটা ভারতবর্ষে যখন আসলে আর যারা তার পরবর্তীকালে ঋষিরাই হচ্ছে দেশটা শাসন করত রাজা হতো রাজা কিন্তু সবাই ঋষিদের পরামর্শ নিউজ করত দেখেন সব রাজা ছিল রাজার যেমন গুরু থাকতো ঋষি থাকতো সে ঋষি তুল তিনি তার সাধন বদন দিয়ে বলতেন এইভাবে এইভাবে শাসন করো এখন তাই নেই গণতন্ত্র দেশ গণতন্ত্র সবাই মিলে একজনকে আমরা মানুষ করলাম বলে তাকে দিয়ে গেলাম তার মধ্যে দিয়ে সেই কিছু কাম ক্রোধ রোগ মোহ মন মৎসর্য ষড়ঝিপিক প্লে করে তাহলে সেই লোকটা কি করে তার শাসন করবে পারে না দেখতে পাচ্ছেন এখন আমরা গণতন্ত্রের একটি সুবিধা হয়েছে এই গণতন্ত্র ক্ষেত্রে যা যা ভোট টোট দিচ্ছেন এখন দেখছি শোনা যাচ্ছে কেউ হেরে গিয়ে মামলা হচ্ছে মোহাম্মদ মজা জেলে যাচ্ছে তিনি দেশে শাসন করবেন এমন এমন সমস্ত লোক যাদের চিন্তা করলেন ব্যবস্থা করেন তো মামলা মোহাম্মদ না করে দেখা গেল তিনি অনেক অসৎ কাজ করেছেন টাকা পয়সা তস্তুপ করেছেন কিংবা নারী ঘটিত করার ব্যাপারে মানে যাই হোক কামনা বাসনা তার প্রবৃত্তি মাফিক সে চলতে গিয়ে ভুল পথে চলেছে ভুল পথে চলার পরে এখন তাকে সমাজের থেকে চ্যুত করে জেলে চলতে হচ্ছে দেখছেন তাহলে মানে কি করে আমরা কি করব এই মানুষ তো ছটপট ছটপট করছে এই যে আবার বোর্ড ইলেকশন আসছে ইয়ে আসছে বলে কাকে বোর্ড হোক না তার আগে ঠাকুর বললে আগে মানুষ তৈরি করো এই মানুষগুলো তৈরি করার জন্য ঠাকুরের এই বর্ণাশ্রম কেউ কাকে ঘৃণা করতো না কিন্তু বর্ণাশ্রম মানে সে ছোট করতে না যার যার প্রফেশন সেই সেই প্রফেশনাল কাজ করার জন্য তাকে রাখা আসে কিন্তু প্রফেশনটা আস্তে আস্তে ভেঙে গেল যেমন এখন তো ব্রাহ্মণ দ্বারা ব্রাহ্মণ যে জাত আমরা বিপ্র জাত করি ব্রাহ্মণ হলে বিপ্র ব্রাহ্মণ তো বড় কথা যেন ব্রহ্ম জানাতে ব্রাহ্মণ তাই না ব্রাহ্মণ একটা কথা আর বিপ্র আলাদা কথা বিপ্র ক্ষত্রিয় বর্ষ সুস্বাদ বিপ্র দ্বারা ব্রাহ্মণ আর বিপ্র তো হচ্ছে ব্রাহ্মণ হচ্ছে যে কোনো জায়গায় ব্রাহ্মণ হতে পারে নামধান সাধারণ ব্রাহ্মণ ব্রহ্মত্ব লাভ করা ব্রহ্মত্ব লাভ দেখো সেই ব্রাহ্মণ আচ্ছা আর বিপ্র হচ্ছে সমাজের যে চতুর বর্ণ আছে সেই বর্ণের মধ্যে উচ্চ বর্ণ যারা তারা বিপ্র উচ্চ বর্ণ মানে যারা আচ্ছা যা আচ্ছা করবে তারা দাম তারা কোনো ই করবে না 
আর লোককে শিক্ষা দেবে শিক্ষা দীক্ষা দেওয়া তাদের কাজ হ্যাঁ তাই জন্মসূত্রে কোনটা বিপ্র না ব্রাহ্মণ মানুষ যারা ক্ষত্রিয় রাজারাও ব্রাহ্মণ সাধারণ প্রধানকে ব্রহ্মত্ব লাভ করবে সেই ঋষি হলো আছে সব তো পিছনের দিকে আমি যাচ্ছি না আমাদের এই এখন এই বর্তমান যুগে এই যুগের মতো করে অন্তত যারা বিপ্ল করে জন্মেছেন তাদের অন্তত বিপ্লুপ্ত ই করে এই যে যারা আমরা তো বিপ্ল বলতে যারা আমরা যে সমাজ আছে আমরা ব্রাহ্মণই বলি যে তাই কোথায় বিপ্ল তাই হোক তা এই যে বিপ্ল যারা তারা তার প্রফেশন নষ্ট হয়ে ফেলছেন চাকরি বাকরি করছে ব্যবসা করছে তারা এমনকি একটু নিচু ব্যবসাও তারা করছে হারিয়ে ফেলছে তাদের ইয়ে ক্ষত্রিয় যারা যুদ্ধ বিদ্ধ করে তারা দেখা গেছে তারাও হয়তো নানা রকমের নিচু কাজ করছে উত্তর প্রদেশে হারিয়ে ফেলছে বর্ষ যারা তারা তো টাকা পাঠা ধরো তারা উল্টো পাঠা করতে করতে করে গেছে আর যারা ক্ষুদ্র আছে তারা তো আরও ই করেছে বুঝা যাচ্ছে না তারা যে সুন্দরবন বা তাদের তারাও আজ আস্তে আস্তে মিশে গেছে এই উত্তরবর্ণের সঙ্গে মানে যে যার প্রফেশন থেকে বেরিয়ে হ্যাঁ ঠাকুরে যা বলছিলেন এটা ডিটুর একটা কোথেকে প্রথম আসলো বলে বৎসরাই নষ্ট করেছে হ্যাঁ এই সমাজ নীতি প্রথম বৎসরাই নষ্ট করেছে বৈশ্যরা হ্যাঁ কারণ বৈশ্যরা টাকা আছে পয়সা আছে এরা ব্যবসা বাণিজ্য করতে করতে সৌদাগারি করত তারা মাঝে মাঝে ডিঙ্গা ডিঙ্গা নিয়ে এই সমুদ্রে বিভিন্ন বিভিন্ন দেশে যেত টাকা আছে পয়সা আছে সেই সব জায়গায় যে দেখেছে খুব ভালো ভালো মেয়ে বা ভালো সুন্দর হয়তো তার জন্মগত বিপ্ল তারা হয়তো আছে তাকে নিয়ে বিয়ে করে নিয়ে চলে আসে তারা এসে প্রথমে এই সন্তান সন্তান দেখেছে এগুলো বৈশ্বরে প্রথম রাষ্ট্র করছে টাকার জোরে হ্যাঁ টাকার জোরে তারা এগুলো এগুলো এই বৈশ্বর জানতো তারপরে আস্তে আস্তে সেইটে ক্রমে ক্রমে এরপরে হলো কি ধরুন আমাদের ভারতবর্ষে আর্য চললো আর্য ঋষিদের তখন তখন একমাত্র মানে আমরা ইতিহাসে যেটা পড়ি হিন্দু রাজত্ব হিন্দু মানে ভারতবর্ষে যারা থাকে সবাই হিন্দু মানে যারা ইয়ে ছিল সিন্ধু পরিচয় সিন্ধু নদীর তৈরি আসে বলে হিন্দু মানে সনাতনী হিন্দু হ্যাঁ জন্মগত আর হিন্দু তখন তো অন্য কোনো সম্প্রদায় নেই কিন্তু পরবর্তীকালে বৌদ্ধ সম্প্রদায় যখন সৃষ্টি হলো বুদ্ধ দিবাস তিনি এই কাস্ট সিস্টেম ভেঙে দিলেন হ্যাঁ তার সময় সবাই বৌদ্ধ ওই যে গার্য ঋষিদের যে চতুর্বর্ণ ছিল সেটা যারা বুদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করত তাদের কাছে ওসব নেই মানুষ একমাত্র বাস চলো দাম ধ্যান করে করে এই সময় হিন্দু যারা ছিল তাদের মানে জোর জবর করেও পরবর্তীকালে যা হয় তারা বহু কাল রাজত্ব করেছে প্রায় ছয় সাত সাতশো বছর বৌদ্ধরা রাজত্ব করেছে তাই হ্যাঁ সেই বুদ্ধদেব চলে গেছে বুদ্ধদেবের যে টিচিং ছিল সেগুলো তার মানে না এখন সেই জেরে বিকৃত করতে 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 অন্য রকম হয়ে গেছে তিনি কিন্তু বলেন না যে এরকম নষ্ট হয়ে যাক বা এরকম কিছু তিনি মানুষকে বাঁচাবার জন্য তিনি তার টিচিং দিয়ে গেলেন কিন্তু পরবর্তীকালে যেন আমাদের সৎ সঙ্গে দেখেন না আস্তে আস্তে নতুন নতুন করে আইন জের হচ্ছে নতুন নতুন কোথাও হচ্ছে আমাদের কাছে লাগছে দেখতে পাচ্ছি একশো বছর পরে কত রকম হবে কি জানি খেয়াল খুশির মতন বলবে খেয়াল খুশির মতন চলছে খেয়াল খুশির মতো করতে 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 শেষের দিকে গিয়ে দেখা যায় অরিজিনাল থাকে না ধর্মের অরিজিনাল বাসা বাড়ার যে ইয়ে সেগুলো থাকে না তখন আর কি ওই ধর্মের ভদা নিয়ে চলে আর কি একজন মুসলিম শব্দটা আছে ইসলাম মানে শান্তি ইসলাম তো শান্তি আমরা ইসলাম ধর্ম যখন আমার দেশে আসলো বা আস্তে আস্তে হতে হচ্ছে এই দাঙ্গা টাঙ্গা মারামারি ওরা আমি মানে না সেটা ওটা তো অরিজিনাল না এরকম হয় বৌদ্ধ ধর্ম যখন এই দেশে আসলো প্রথম প্রথম তারা ঠাকুরের ঠিকই ছিল হিন্দু হিন্দু তার ডিসি নিয়ে সেই সব নাম ধ্যান সাধন ভোধন করে করে সংসার ত্যাগ করে তারা ওই কিন্তু যারা ঘি তারা আস্তে আস্তে 
বিক্রি তো চলে গেল ধর্মে বিক্রি তো হতে 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 দেখা গেল পরবর্তীকালে যারা রাজা হলো বা যারা ইয়ে হলো তারা জোর জবর করে হিন্দুদের মানে বৌদ্ধ ধর্মে বিক্রিত হতে হবে দেব দেবতা পুজো পুজো ঠিক আছে ছয় সাতশো বছর পরে তারা রাজত্ব করেছে তারপরে আবার ধরো ওরা কি হলো সে সময় কিছুটা খুঁজে খুঁজে হিন্দুরা যারা করতে আরম্ভ করে খুঁজে খুঁজে পায় না দেখা গেল কে হিন্দু কে মুসলমান ঠিক সেই সময় নাকি অনেক হিন্দু যারা হিন্দুদের মানে আর্য যারা তাদের ব্যাস ছিল ওই পৈতে ওইটাকে ব্যাস বলে এই যেন ব্যাস তো ওই পৈতেটা দিয়ে বোঝা যেত যে ব্রাহ্মণ সাদা পৈতে যে ক্ষত্রিয় গেরুয়া পৈতে মানে ইয়ের ওই পৈতে হলো না গাড়িছে আর যারা বসল তাদের হলু আর যাদের ছিল না তারা কোনো পড়তে এই সমাজে দেখে বোঝা হতো কে ব্রাহ্ম মানে কে বিপ্র কে বর্ষ কে কোথায় দেখলে যাওয়া হতো পইতে দেখে কিন্তু বৌদ্ধ রাজত্বকালে কোনো কোনো রাজারা এমন হলো তার পৌঁছারা জোর জবর করে হিন্দুদের ওই বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত করতে গেল শুনলাম পইতে ছিটতে এলো এইবার ভয়তে ভয়তে যারা পইতে হবে না সব পইতে ছিঁড়ে ফেলবে আচ্ছা অনেক কাল বইতে ছেড়া আসে বংশের একটু খেয়াল নেই তারপর যখন বৌদ্ধ ধর্ম মানে রাজারা চলে গেল পুজো যখন নতুন আবার হিন্দু রাজা আসলো খুঁজে পাওয়া যায় না কে কোন সম্প্রদায় আচ্ছা সেই সময় বাঙালে আদিশুর বলে একজন রাজা আসছে আদিশুরে তিনি একটা যোগ্য করবেন হ্যাঁ গৌরী রাজা আদিশুর যোগ্য করতে গিয়ে ব্রাহ্মণ চাই ভালো ব্রাহ্মণ পূজা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না কে ব্রাহ্মণ তখন তিনি কান্য গুজব চলে গেলেন সেখানে কিছু কিছু পারফেক্ট ইয়ে ছিল সেই কাণ্ড গুজব থেকে পাঁচজন ব্রাহ্মণ ডেসলেন হ্যাঁ গঙ্গোপাধ্যায় মুখোপাধ্যায় চট্টোপাধ্যায় গা এরকম পাঁচজন ব্রাহ্মণ নিয়ে গেলেন ওই পাঁচজন ব্রাহ্মণ সঙ্গে তার তার সাথে সাথে তার মানে বুক চাপড়া হওয়ার জন্য পাঁচজন কাজ তো নিয়ে আসলেন তার ক্ষতি হ্যাঁ ঘোষ বোস গুহ মিত্র দত্ত এই যা কি ঘোষ বোস গুহ মিত্র দত্ত ঘোষ বোস গুহ মিত্র দত্ত এই টাইটেল চট্টোপাধ্যায় মুখোপাধ্যায় গঙ্গোপাধ্যায় তারপরে চ্যাটার্জি মুখার্জি তারপরে তাদের থেকে যা সৃষ্টি হলো এরপরে আস্তে আস্তে এরা হচ্ছে রাজী শ্রেণী দেশের থেকে আবার গঙ্গার এ পারে আরো কিছু ব্রাহ্মণ তারা বললো যে আমরা ঠিক ব্রাহ্মণ আসছে ঠিক আছি তাদের বলে বারন্দ্রের ব্রাহ্মণ বলে এরা আমরাও ঠিক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আসি যাই হোক কালে কালে এই ব্রাহ্মণ ইয়ে এইবার ক্ষত্রিয় তারা আছে তারা কিছু কিছু তখন কিছু কিছু রাজত্ব আরম্ভ হলো এই সময় বল্লাল সেন এসে তখন কৌলুণ্য করতে সৃষ্টি করলো কে কুড়ি কে কে ইতিহাসে যা আমরা পাই হ্যাঁ হ্যাঁ মানে অ্যাকচুয়ালি অনেকটাই ইয়ে গেছে অনেক কাল কেটে গেছে আবার আসলো মুসলিম রাজত্ব তারাও কত বছর কাজত্ব বললো আবার দেখা গেল এরকম আস্তে আস্তে করতে করতে সেই তারপরে আবার বিক্রি যাই এমনি করতে করতে এখন অ্যাকচুয়ালি এই বর্ণাশ্রমটা ভেঙে শুরু এক একবার ওই আসে এক ভারতবর্ষে ঠাকুর চাইলে খুঁজে বের কর খুঁজে খুঁজে বের কর যে কে কোথায় আসে অন্তত যেটুক যা আসে তাই নিয়েও আরম্ভ করা যায় কেন আমরা জানি এই দেশ ভাগ হওয়ার আগে বা ঋষি আগে যেমন দেখেছে মোটামুটি সবার একটা সম্প্রদায় জানা ছিল জানা ছিল এবং খুঁজে খুঁজে দেখতে তারা কোন সম্প্রদায় নেই নানা কারণে হয়তো তাদের কালচার নষ্ট হয়ে গেছে কিন্তু তারা তো উচ্চ পদে হ্যাঁ যেমন এই ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয় যেমন এই যে মাহিস্য একটা সম্প্রদায় আছে এখানে আছে এবারে ক্ষত্রিয় কিন্তু মাহিস্য মাহিস্য ক্ষত্রিয় আচ্ছা বুঝলেন তো তারপরে তো ভোর ভোর গুহ মৃত্যু দত্ত এরা তো ক্ষত্রিয় মানে বঙ্গস ক্ষত্রিয় বলা হয় 
তেমনি নানা কারণে মাইশ দ্বারা মা বর্ষ মানে অনুলঙ্গজন ক্ষতি হয়ে বলছি ব্রহ্মসূত্র বলতে ওরা বলে পার্শ্ব বলা হয় তার মানে বাবা ব্রাহ্মণ মা শুদ্ধ শুদ্রাণী তাই যাদের জন্ম হলো তারা হলো ওই নমশুদ্ধ নমস্য শুদ্ধের মধ্যে নমস্য আবার চন্ডাল পন্ডাল যারা আছে নিষাদ ওরা তো একদম শুদ্ধ ওই সম্প্রদায়ের মধ্যে যারা শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের রক্ত আছে তারাই আছে উগ্র ক্ষত্র আগুরি বলা হয় ওরাও ক্ষত্র কিন্তু ক্ষত্র অনেক সম্প্রদায় আছে নানা রকম সম্প্রদায় এইবার কিছু কিছু সম্প্রদায় আছে যারা যেমন ব্রাহ্মণ অনুলমত বিয়ে হয়েছে আর কি নিচের উপর উচ্চ বর্ণের ছেলে নিম্নবর্ণের মেয়েকে বিয়ে করেছে তার গর্বে যার জন্মাবে তারা কোন সম্প্রদায় হবে এইটি আর কি তেমনি এরকম আছে অম্বুষ্ট ব্রাহ্মণ বৈশ্য মাতা বিপ্লপিতা তার ঘরে যে হলো সে হলো অম্বুষ্ট বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে বলা হয় এই সম্প্রদায় হয়েছে এরকম আছে অনুরোধম সম্প্রদায় এখন বিয়ে থা ব্যাপারে ঠাকুর বললেন খুব হিসেব করে করে এগিয়ে সব সবসময় বিয়ে দিতে হবে যে আপার মেয়ে বিয়ে দেবে সবসময় আপার কাছ থেকে মানে বংশে তারপরে কুলে বিদ্যায় বয়সে মানে সব দিক থেকে আপার হবে উচ্চ বর্ণ হবে কারণ অটোমেটিক্যালি তার একটা শ্রদ্ধা থাকবে সেই স্বামীর প্রতি একদম শ্রদ্ধা যদি না থাকে তো হবে না একসঙ্গে কাজ করে বুঝতে বুঝতে বিয়ে টিয়ে হয়ে গেল হয়তো বলেন এটা অনুলম্বী হয়েছে ঠিকই আছে কিন্তু দেখা গেলে ইয়ার কি ভাজলে বাড়ি তার সঙ্গে ও স্বামী গিয়ে স্বামীর মধ্যে মুক্তি করে সেটা সে বিয়ে কিন্তু হবে না সেটা ঠিক হবে না তারপরে দেখি বাদ স্বামী কে জানে মানে অটোমেটিক শ্রদ্ধা মুক্তি আসে যে তাকে বিয়ে করে আমরা মহাবর্ত দেখতে পাই অর্জুন কত কত জায়গায় গেল কোথায় গেল তাকে অর্জুন সেই গভ্রমাহুল সৃষ্টি হলো কি করে কি করে তার তাকে দেখে শুনে তাকে শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণন করবে সন্তান লাভের জন্য এরকমভাবে সেই বিয়ে গিয়ে এইভাবে হল তা আমরা এই যে বর্ণাশ্রম এখন বললে তো আমাদের তেড়ে তেড়ে আসবে সাধারণ কিন্তু আমরা সৎসঙ্গী ঘরে অন্তত যদি দেখি এই বর্ণাশ্রম থেকে আমরা মেনে চলি অন্তত লজ্জা করার কিছু নেই সমাজে কিছুই এ নেই যে আমি কোন সম্প্রদায়ের লোক আমাকে বোধ হয় লোকে ই করবে আবার অনেকে দেখা গেছে আমার সৎসঙ্গের মধ্যে দেখেছি তারা কি বলে আমাদের বিশ্ব সম্প্রদায়ের যারা তারা টাইটেল সেন্স করে উচ্চ বর্ণের ঢুকে গেছে ছেলে বেলেরা বাস তারা উচ্চ বর্ণে বিয়ে করছে মানে সমাজটাকে কিভাবে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে ভালো সঙ্গে আসতে পারে না এই সায়েন্স বিজ্ঞান ইউজনিক সায়েন্স হবে না ঠাকুর বলেছে আমি জানি বহু মেয়ের অনেক কনফেশন আমার কাছে এরকম প্রতিলোম বিয়ে হয়েছে বিয়ে টিয়ে করে যখন ঠিক যখন স্বামী মিলন হতে গেছে তখন দেখা গেছে ওই মেয়ে সেই স্বামীকে রাখি মাত্র পারে না ভিতর থেকে যেন একটা প্রতিবাদ সৃষ্টি হচ্ছে কে যেন ভিতর থেকে নিচ্ছে নিজে নিজে বিয়ে করছে একটা বৈশ্যের ছেলে বৈশ্যের ছেলে একটা বিপ্লব মেয়ে বিয়ে হয়েছে একসময় কাজ কাজ করে প্রেম প্রেম করে যাই হোক বিয়ে কেউ এমনি সব আছে ঘরে ভেরে একসঙ্গে কিন্তু যে মুহূর্তে স্বামী স্ত্রীর মিলন হচ্ছে ঠাকুর বলছেন আমার অনেক কনফেশন আছে আমার সাথে গোপন ইয়ে আছে সে বলেছে আমার সে মেয়ে যে বিয়ে যখন স্বামী স্ত্রীর মিলন হয় ঠিক সেই সময় বলে অনেক লাতি মারে লাতি মেরে দেয় অবগবতা সে অনেক সোল আসে 
যখন স্বামী স্ত্রী মিলন হয় তখন কত সোল ইন করার জন্য ঢুকছে হ্যাঁ কিন্তু যে মুহূর্তে যে ভাব থাকবে সেই মুহূর্তে সেই ধর্মটা সোল আসবে তো স্ত্রী যাতে তখন এত ভক্ত ঘৃণা ভাব নিয়ে মিলন হচ্ছে সেই মিনাট ওই রকম একটা অপদবতা সোল ঢুকে গেল আপনারা যারা ঠাকুরকে নিয়ে চলেন একটু চিন্তা করুন এক বাড়িতে গেলেন দেখলেন সেখানে একটা ছেলে বাবা আমাকে মানে না বাবা আমাকে দেখে না তখন চট করে ব্রেন আসবে এর জন্মগত কোথায় ভুল আছে জন্মগত ভুল আছে কেন তখন ওই স্বামী স্ত্রী দিকে তুলক্ষ করবে ছেলেবের দোষ মানে আমি এক সময় একটা ছেলেকে পড়াতাম বাবা ডাক্তার মা কোনো অফিসে কাজ করে বড় হয়েছে কিন্তু ছেলেটা মানে দেখতে সুন্দর খুব ইউটিউব আর খুব আছে অ্যারেস্ট করতে হবে কিন্তু স্কুলে খুব হয়তানি করে মানে নানারকম বদমাশি করে ই করে পড়াশোনায় মন নেই কিছু নেই তারপর পরে যখন রেজাল্ট বেড়েছে পরীক্ষা রাখে সেভেন এইটে পড়ে তখন ওর বাবা মানে ছেলেকে মারছে মানে ইয়ার কি রেগে রেগে মানে শুয়ারের বাচ্চা এদিকে আয় তোকে মেরে শেষ করে দাও এরম ছেলে তখন তুত্ত দাঁড়িয়ে আসে বাবা আমি যাব তাহলে তুমি বললে শুয়ারের বাচ্চা তা শুয়ারটা কে আমি দাঁড়াচ্ছি আর অনেক দাঁড়িয়ে আছে এখানে ফো মেরে গেলাম আমি তো জানি এই ছেলে একটু ভালো হতে পারে না কারণ এরা হচ্ছে বণিক সম্প্রদায় ডাক্তার আর মেয়েটা হচ্ছে এক ভরসা দিই মানে লাভ ম্যারেজ করে ওরা বিয়েটি করেছে দেখেন ছেলেটা ভালো খানিকটা ইয়ে বুদ্ধি আছে বুদ্ধি কেমন ওরা বুঝতে পারবে না বাবা রিজার্ট বেড়েছে সবাই ঠিক আছে তো ঠিক আছে কেমন হয়েছে রিজার্ট সবাই ভালো আমাদের বাড়ি ও ক্লাস উঠতে পারিনি ওরে ই দিয়ে নেই প্রমোশন দেয়নি দাঁড়ায় আসে রাস্তার পাশে আসলে ধরবে হ্যাঁ সবাই পাস করে পাড়ার ছেলেরা যাচ্ছে যাচ্ছে আর সব ফুটে ও দেরিতে আসছে জানে দেরিতে গেলে যে দেরি আসছে ওর বাবা ধরিস আমরা অনেক দাঁড়িয়ে আছি এখানে দেরিতে এদিকে আয় শোয়ারের বাচ্চা আজ তোকে শেষ করে দেবো মানে খুব রেগে ডেকে গেছে রাস্তার এ পারে ও পারে দাঁড়াও বাবা একটু দাঁড়াও তুমি কি বললে শুয়ারের বাচ্চা ভিড় স্ত্রী ভাবে বলছে হ্যাঁ ভিড় স্ত্রী ভাবে শুয়ারের বাচ্চা তো তাহলে শুয়ারটাকে আমি তো শুয়ারের বাচ্চা শুয়ারটাকে এই যে দেখে মানে প্রকৃতি এগুলো তখন আমি মনে মনে ভাবলাম আমি তো জানি যতই যাই হোক অত লেখা পড়া হয়তো দড় হলো বটে কিন্তু প্রকৃতিকে দেখা গেছে তার চরিত্র হচ্ছে চাইতে খারাপ হয়ে গেল হয়তো অনেক ক্ষেত্রে ভালো হয় প্রতিদিন বিয়েতে পড়াশোনায় বোঝা যায় না তারা তো খুব ভালো রিজার্ট করলো ভালো কিন্তু দেখা যায় প্রকৃতি যখন জগতে এসে প্র্যাকটিক্যাল ফিল্ডে আসলো মানে তার জাগতিক জীবনে সে যখন আসলো সে তখন সংসার করলো ইয়ে করতে তখন দেখা যায় হয়তো খুব একদম বড় সায়েন্টিস্ট একটা কেমিস্ট খুব নাম করলো খুব ভালো রিজার্ট রিজার্ট করে চাই দেখে গেল সে একটা কোম্পানি তাকে নিয়ে গেল ওষুধের কোম্পানি তাকে বলা হলো যে আমার এই অ্যাডাডালশান করি ভেজাল দিয়ে গিয়ে কী করে যত বেশি পাওয়া যান লাভ করা যায় সেগুলো তৈরি করে সে জানে কেমিস্ট কোনটার সময় কোনটা মিশাই টিসাই করা যেতে পারে তাহলে দেশের খেয়ে ক্ষতি করলো তাই তো ঠাকুরের নীতি ঠাকুর যা বলে গেছে ঠাকুর না ঠাকুর যা বলেছেন আর যে ঋষিদের যা সেই কথাই বলে বলে গেছে প্রতিলমদ সন্তান সেদিকে কি হতে পারে বলা যায় না সেদিক কে বলছে ওই তো ওই ছেলেটাই বলছিল আমরা তো আশেপাশে দেখছি এই যে সব বিয়ে যা হচ্ছে খুশি মতো তা তো খুব ভালোই আছে লেখাপড়া তার দরো লেখাপড়া ইয়ে হচ্ছে অপেক্ষা করো অপেক্ষা করো সে লেখাপড়া শিখে দিকে কোথায় কি হবে দেখা যায় 
সমাজের পক্ষে সে কথা নেই ক্ষতিকর হবে দেখতে পাবে আমারই একজন রিলেটিভ আছে আমার খাবার তেল আছে না ওষুধের খাবারের তেলের মধ্যে কত কায়দা করে বিষাক্ত জিনিস অ্যাডাল্টেশন করে দিয়ে দিতে পারে সেই সব কাজ তার যাই হোক কিছুক্ষণ আগে সেই কোম্পানি সিল করেছে এবং তাকে এখন তারা ওখানে জেলে আসে বা জেলে আসে মানে ইয়ে আছে এখন কেস ফয়সলা হয়নি ততদিন মালিক এবং কেমিস্ট আর যারা আছে সব বলবে এই যে ঘি ঘির মধ্যে চর্বি টর্বি কেমন করে মিশে মিশে করতে হয় ওসব সে করতে হতো বড় কেমিস্ট তো হ্যাঁ বড় কেমন দিত তারে দেখতে ঘি হবে অত গন্ধ হবে শুরু হবে সেরকম বিষাক্ত জিনিস টিনি দিয়ে কেমিক্যাল কোয়ালিটি দিয়েছে সে ওকে ও ওখানে জেলে আছে মামলা শেষ হয়নি ঠিক আছে এত প্রতিলম্বী সে প্রতিলম্ব সংখ্যা যখন লেখাপড়া করে বলে বাবা তার কত ইয়ে হুম হ্যাঁ বাড়িতে এ বাড়িতে ও বলছে লোকে তাদের দেখতে খুব সুন্দর পড়াশোনা কত সুন্দর আমরা দেখেছি অনেক দেখেছি একটা খুঁজে পাবেন না যে সে সমাজের পক্ষে ভালো কাজ করেছে লাগছে কিন্তু সে সমাজে অনেক কাজ করে তাছাড়া তো রোগে শোকে দুঃখ দায়িত্ব ব্যাধিতে সে থাকবেই তা যদি নাও হয় তাহলেও দেখবেন সমাজের পক্ষে এটা প্রকৃতি ঠাকুর তো নতুন কিছু বলছেন না সেই কথাগুলোই আবার ঠাকুর রিভাইভ করে দিচ্ছে এই প্রচুর মধ্যে দিয়ে এই যে বর্ণাশ্রমটা যে কত দরকার সেটা আমরা তো সমাজে সৎসঙ্গী সমাজের ভিতর খুব খেয়াল রাখবেন একদম এক জায়গায় ঠাকুরের বলা আছে ঠাকুরের ধীরে হচ্ছে ঠাকুর এই যে ঋত্বিকরা বিখ্যা দেয় তুমি এত বর্ষ ঋত্বিক গ্রাম বিপ্লবকে দীক্ষা দিলে তুমি তার প্রণাম নিতে পারবে না প্রণাম নেবে না যদি কোনো কারণে প্রণাম দেয় তুমি তাকে দশ বার প্রণাম করো বুঝলেন তো আমার মাধ্যমে আমি তো বসছো আমার মাধ্যমে বহু লোক বিপ্লব দীক্ষা নিয়েছে কিন্তু আমার বাড়িতে আসলে আমি বলছি ঠিক আপনি পাক করে রান্না করে খান ঠাকুর বলছেন তুমি তাকে যত্ন করবে দেখো যে হোক তোমার ঘরে যদি কোনো বিপ্লব আসে যদি বলে আপনি পাপাকে খান নিতে যদি সে যদি বলে যে না আমি পারবো না সেক্ষেত্রে তুমি তুমি যদি কোনো বিপ্লব বাড়িতে যাও সেখানে তোমার খেতে দেয় তুমি সেই পাত্রটা নিজে ধুয়ে ধুয়ে রাখতে চেষ্টা করবে সে যদি বারবার নিষেধ করে সেটা আলাদা কিন্তু তোমার কাজ হবে তুমি গিয়ে আমার মাধ্যমে দীক্ষা নিয়েছে আমি জানি কোন কোন তার বাড়ি গেছে কিছু খেতে দিলে আমি দুটো যাই সব জোর জবর করে না ডাকেন ডাকেন করে হ্যাঁ কিন্তু এটা ডিউটি কারণ এগুলো বর্ণাশ্রম একদম এটা করে বলা আছে একদিন আমি এরকম পড়ে শোনাচ্ছি এখন বই ঠাকুরের যে আলোচনা প্রসঙ্গে বইটা তারপরে শোনাচ্ছিলাম ঠাকুরের কী কথা আছে আচ্ছা আচ্ছা না পড়িনি আমি এমনি বলছি ঠাকুর বলা আছে সেই একজন গিয়েছিল সে সেই কথা তিনি বিপ্লব গাঙ্গুলি তিনি অন্য সৎসঙ্গে তো বলছেন যে বর্ণাশ্রম পালন করার জন্য এই করতে হয় যদি কোনো বিপ্লব সন্তান যদি অবিপ্লব বাড়িতে যায় তাহলে তাকে তাদের রান্না না করে তাকে বলে তুমি রান্না করে খাও বা সবাকে খাও যদি সে বলে যায় আবার যদি কোনো সময় বিপ্লব বাড়িতে তুমি যাও তুমি যদি কিছু খেতে যায় এই থালা ঘটবে তোমার দুই একা একজন ঋত্বিক সে শুনেছে ওটা হাজার ব্যক্তিগত কথা 
তারপরে আমি বললাম আমি বই পড়ে শুনলাম দেখো ব্যক্তিগত ব্যাপার হচ্ছে কি আমাদের কর্মীরা এখন এত মানে এত জানি না তো জানি না ঠিক আছে জেনে না ভালো বলেন কোথায় আছে কিনা দেখে বইটা দেখে না তা না চট করে সব সামনে বলে দিল এটা তার ব্যক্তিগত ভাবে মানে কত ইগো এখন সেই সেই মানে আমাদের সৎসঙ্গে চলাফেরা যে কথারই মানে দেখতে পাচ্ছি আমি আজকে বলতে বাধ্য হচ্ছি মানে অনেক কর্মী আছে যারা সত্যি করা জানে না জান বা ইচ্ছেও নেই অথচ তারা তার কি বলে সমাজটাকে সৎসঙ্গে সমাজটাকে অন্য দূরে হয়ে দিচ্ছে না জেনে এটা যে কোথাও পা পড়ছে সে তিনি জানে না ঠিক আছে তিনি যে বললেন দেখি কালকে যখন মুখ করে করা উচিত যেটা বললেন কোথায় আমি তখন বই টই দেখাই বা বলতে পারি বাইরে গেছে তা না সোজা ভার্টিক দিয়ে দিল মানে তা আছে আমি ওনা ওরা নিজের ব্যক্তিগত কথা আমি কেন ব্যক্তিগত কথা বলতে আমি অনেক লক্ষ্য করে দেখেছি এখন কর্মীরা তারা মনে করে সব কর্মীর কথা বলছে না কিছু কিছু করছে সবার কথা আমি বলছি না কিছু কিছু আছে তাদের ইগো বড় এত বেশি ভীষণ ইগো বাবা আমি ছোট হয়ে গেলাম ঠিক ঠিক তা এই যে আমি এইসব বলি বা এখানে যা শোনে এখানে সত্যি কথা বলছি আমার ভালো লাগে ওরা যে প্রশ্নগুলো গায় কারণ ওরাই সম্মুখীন হয় তো এসব দাদারা বা মায়েরা আধুনিক যে কর্মী জন্মী আছে অনেক কর্মীর কাছ থেকে তারা এরকম উল্টো পাল্টা শুনতে পাই একদম সুতরাং ঠাকুরের নীতিবিধি আমি সবাইকে বলবো ঠাকুর প্রচুর বইপত্র আছে প্রচুর আছে সবাই পড়বেন কারণ শুধু দীক্ষা নিলে হবে না দীক্ষা নিয়ে তারা যা বলে দীক্ষাটা পেয়ে একটু ভালো দীক্ষা যে কোন মানে ঋত্বিক হয়ে দিতে পারেন দীক্ষা তো একজন ঠাকুর ও ঋত্বিকের মাধ্যমে ঋত্বিক তিনি তিনি দিয়েছেন তিনি আমার নমস্ত তিনি প্রণম্য তিনি তার প্রতি তার করা করে দেবেন কিন্তু তিনি যে ইষ্ট বিরোধী কথা সে তো আমি সব জানি না কোনটা ইষ্ট বিরোধী কোনটা তাও জানি না নতুন দীক্ষা নিয়েছি তিনি যা বলছেন এই জন্য চাই ঠাকুরের পুঁথিপুস্তক পাঠ করা আচ্ছা আমার একটা কথা মনে পড়ে চার পাঁচ বছর আগে দুর্গাপুর একটা উৎসব হয়েছিল একটা বড় উৎসব করেছিল আমাকে আমি গেছিলাম সেই উৎসবে মানে আমার একটা কথা খুব ভালো মনে পড়লো সত্যি কথা বলতে গিয়ে ওই আমি তো অনেকদিন যা থাকবে সেখানে গেছিলাম আমাকে বলছো খুব বড় প্যান্ডেল ভর্তি লোক আচ্ছা সেইখানে ওই আমাদের বর্তমান আচার্য বাবাই বাবু তার যে ছেলের নাম কি যেন অবিন অবিন বাবু অবিন বাবু তখন বয়স বেশি না মানে দু তুর্তি বলে আছে বা ছেলে মানুষ তো বোঝা যাচ্ছে তো ওরা ধরে করে আপনি কিছু বলেন এই এই ডায়ে দাঁড়ায় কিছু বলতে হবে আপনাকে আমি ওই ছেলাম সেখানে সেই দেখি অল্প বাচ্চা ছেলে অল্প ছেলে উঠে বললো একটা কথা বেশি বলি না দু চারটি কথা বলছে কিন্তু আমার এত ভালো লাগলো দেখেন আমি ঠাকুর দেখি নেই আপনারা বোধ হয় ম্যাক্সিমাম লোক ঠাকুর দেখেন না ঠাকুরের অনেক ঠাকুরের যে কথাগুলো দেখে দেখা নেই দীক্ষা নেওয়ার পরে ঠাকুরের বহু পুঁথিপুস্তক আছে তাই বলবেন তাহলে সব জানতে পারবে কথাটা খুব দামি খেলা আমাদের পারবে আমি ঠাকুর দেখি না আপনারাও দেখেন নেই কিন্তু ঠাকুর জানতে গেলে নাম ধাম যেমন করবেন সঙ্গে পুঁথিপুস্তক পাঠ করবেন আমার ওটু মানে ছেলে এই কথাটা আমার এত ভালো লাগলো কারণ আধুনিক যারা তো কার কথা কী সঙ্গে কী উল্টো পাঠা হলো সেই না বই পড়েন বই পড়ে দেখবেন সব জানতে পারবেন আমার খুব ভালো লাগলো ওই কথাটা ঠিক আমি ঠাকুর দেখি না ওই সব কথা বলে দেবেন আপনারাও অনেকে দেখেন নেই কিন্তু ঠাকুরকে দীক্ষা তো নেবেন দীক্ষা নিয়েছেন দীক্ষা নেন না আর এবার ঠাকুরের নাম ধাম ধাম করবেন সঙ্গে সঙ্গে পুঁথিপুস্তক পাঠ করবে আমার খুব ভালো লাগলো এই যে হচ্ছে পুঁথিপুস্তক পাঠ করবে ওকে আসে কারণ ঠাকুরকে তার জমা থেকে দেখতে পারেন ঠিকই নাম ধান করে সঙ্গে সঙ্গে আর আজকে এই বর্ণাশ্রম সম্বন্ধে যে বললাম চতুর বর্ণ এটা তো সবাই জানেন বর্ণকে কেউ বিকৃত করবেন না অন্তত দীক্ষা টিক্ষা নিয়ে ঠাকুরকে ঠাকুরকে মাথায় রাখলে ওই সব বিকৃতি আসবে না আমি ছোট ও বিপ্লব বড় হয়ে গেছে আবার অনেক সময় অনেক পরে তার দেখেছি বিপ্ল তারা মনে আমি বিপ্ল হয়ে গেছি একটা কিছু সে সে যা ভাবে ভাবু কিন্তু আমি আমি আমার যেমন আমি বসে গেছে আমি ক্ষতির বিপ্ল সবাইকে আমার প্রণাম নমস্ত এটা আমি আমার তো যাবে না আমি যা আছি তাই আছি আমি তাই করতে
সুতরাং এই বর্ণাশ্রমটা সম্বন্ধে খুব ভালো ডিটেলস জানতে গেলে ঠাকুর অনেক পুঁথি পুস্তক আছে যেমন এই শক্তিতে বসে শুক্তি আছে এমনি এবার তারক্রমে অনুজ অনু অনুলোম বিভাগক্রমে অনেক সম্প্রদায় সৃষ্টি হয়েছে যেমন বৎসের মধ্যে অনেক সেট আছে হ্যাঁ পিওর বৎস আছে যারা আছে আবার কিছু আছে কি বলে অনুলোম অনুজম এই যে আছে ব্রাহ্মণ পিতা মানে বৎস ব্রাহ্মণ পিতা ক্ষত্রিয় মাতা যেমন আছে যেমন ব্রাহ্মণ পিতা আবার বৎস মাতা এরকম আছে এরকম নবসাগ সৃষ্টি হয়েছে তাতে নয় রকম নবসাগ বলে আর কি যেমন নয়টা শাখা দোপানা পিঠ কামার কুমোর এরকম কতগুলো আছে নবসাগ নয়টা ই আছে অনুলম্ব যে তারা বিপ্র পিতা বৈশ্য মাতা আবার বিপ্র পিতা শুদ্র মাতা ওই নবশুদ্র আবার ক্ষত্রিয় পিতা বৈশ্য মাতা যেমন মাইশ্য এরা অনুলম্ব যে আছে আবার বৈশ্য পিতা শুদ্র মাতা এরকম সেট আছে সব ডিটেলস তো আমার নেই বলা নেই আছে বই আছে ঠাকুর পড়ে দেখবে এইগুলো খুব কমপ্লিকেটেড তবে তার যত জানি আমরা জানেন যারা তারা নিজের সম্প্রদায় এখন তো যাই হোক উপায় নেই বিপ্র যারা আছেন তারা তো গিয়ে এখন শুধু ওই পুজো আচ্ছা করতে যায় তাহলে চাকরি বাকরি ব্যবসা না করলে থাকবে না তার মধ্যে যতটুকু সম্ভব যেন প্রতিলম্ব না হয় সেইগুলো লক্ষ্য করে চলা কারণ আমি ডিটেলস তো স্কুলে জানি না তা জানি কিন্তু কথা হচ্ছে পড়েছি আমি আমার কাছে অনেক বলতে আইডিয়া আছে কিন্তু ঠিকমতো বলতে পারবো না তো ভুল হয়ে যেতে পারে অবশ্যই বলে রাহা দা বলেছে দেখতে বলতে পারি কারণ আমাদের এই যে সমাজ কতকালে মিক্স হয়ে আছে এত মিক্সড হয়ে আছে যে কে না সুতরাং এগুলো যারা দীক্ষা নিচ্ছেন বা ঠাকুরের অনুগত হচ্ছেন বা ঠাকুরের পথে আসছেন চেষ্টা করবেন বাড়ির ছেলে মেয়েদের বিয়ে ঠাওয়া দেওয়ার সময় যেন কোনোরকম প্রতিলম না ঘটে খুব সে প্রচুর করবে তারা প্রয়োজনে আমি প্রার্থনা করি কারণ আমি জানি না ওই দাদা যা বলতে চাইছিলেন আমি কাছে থাকতে থাকে বসে বসে গোপাল তাই ঠিক আছে সবাই জানলো আমাদের সমাজের সৎসঙ্গের মধ্যে মাথা ঢুকানো মুশকিল আছে জানা নাই কিন্তু এই দুটি জিনিস ভালো সবাই অতি ভালো নেবেন এবং অবশ্যই আর আমরা যদি আমাদের মঙ্গল চাই কালিদাসের মতো যেই ডালে বসে সেই ডাল কাটবো এরকম যদি মনে না করি তাই ঠাকুরকে ভালোবাসি কিন্তু ওই বিবাহ নীতি আর বর্ণাশ্রমটা খুব বেশি জ্ঞানী হওয়ার দরকার নেই চলনসই একটা জ্ঞান আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে যেমন থাকা চাই একটু বই পড়লেই বা একটু এটুকু জানবেন তাহলে নিশ্চয়ই আমরা খুব ভালো থাকবো আমাদের ভবিষ্যৎ সঙ্গে আপনারা যারা শুনছেন তাদের সব পরিবারের সুস্থ স্বস্থ সুদীর্ঘ ইষ্টচ্ছল জীবন প্রার্থনা করি পরম পিতা রাতুল চরণে আজ এই পর্যন্ত আবার আগামী পর্বে দেখা হবে যদি কোনো প্রশ্ন থাকে অবশ্যই করবেন জয় গুরু